Ito, ignore. Ayoko ng mga fans, ha? Ayoko ng stalker. Talagang Approve. feeling bossing ka dyan, eh, no? <laughs> Hindi lang kamo feeling. Eh, pakiramdam niya, siya na yung amo dito. Tama ba namang maupo dyan sa pang-executive lang? Yung sinamang trick silang naupo dyan, eh. Kayo, sama-sama nyo. Misan-misan ko na nga nang may enjoy to. Ganyan pa kayo? Hmm. Ikaw naman, Boji. Hindi naman masama mangarap, eh. Okay lang yun. Pero sana naman, I mean, medyo maging realistic naman tayo sa mga bagay-bagay. Correct. Dapat, alam natin kung saan lang tayo dapat lumugar. Na, ikaw, cutie, ha? Parang sinasabi mo, ha? Na ako hindi na ako mapropromote dito sa kumpanyan to. Hindi mo ba alam, na, na matagal na ako dito, bago pa nagkaroon ng antena tong LXFM, nandito na ako. Ha? At saka ikaw, ha? Pag ako na promote dito, ha? Ang sisiguraduhin ko na wala kang kalalagyan dito, ha? Hmm? Na kung may kalalagyan ka sa akin, na... So, if ever, saan nilalagay si Cutie? Ha? Eh, saan pa? Eh, di wala. Wala siyang kalalagay dito dahil sisisati ko siya. Wala siyang laman dito sa opisina to. Sa puso ko lang. <laughs> Talaga? Uh. Yes, ma'am. Okay, good. Uh -huh. uh, tumayo ka na dyan, ha? Move. Out. Ay, ma'am. Hello. Ma'am, binuksan ko na yung Friendster nyo, tsaka yung Facebook. Hindi ka malalang na great ng good morning. Ko, good morning. Oo. Oh, oh. Anong good ngayon dito sa morning na to? Fatima, hindi mo ako sinandu sa kotse. Ang bigat-bigat nitong bag ko. Pwede, pakilagay sa... Ito na po ako, Fatima. Umayos ka. Ma'am, doon na po ako, ha? Ay, mga... paano ba naman ah, gaganda ang morning nito? Ang mga inabutan ko. Eh, ma'am, ano na naman kasi? Oh, si, si ano, ano eh, si ano. ano? Alam mo, Bodzi, ha, napapansin ko this past few weeks, masyado ka na nare-relax dyan sa trabaho mo. Ah, gusto mo namang mag-relax na lang. Just indefinitely. Ma <laughs> ano naman, ma'am? Ano? I promise to be a good boy, hindi na maulit. Kasi... Aba, dapat lang. Dapat lang na hindi na maulit. Kasi baka naman, imbes na executive chair ang iregalo ko sa'yo, eh baka wheelchair na lang, okay? Para ma-relax ka forever. Ah, uh, sir, okay lang. Ako na lang. Oo oh, ba? Sige. Ikaw nga. Uh, midnight DJ, good morning. Hello? Uh, sino to? Dito po ba ang Midnight DJ? Ah, uh, oo, dito nga. Sino to? Anong may tutulong ko? Minumulto po kasi ako. Ayaw naman po kasi nilang maniwala dito sa bahay. Ah, uh, ganun ba? Ah, uh, ganito nilang gawin natin. Ibigay mo sa akin yung pangalan mo, tapos yung address mo. Pupuntahan ka namin. Hello? Hello? Hello, nandiyan ka pa ba? Isa! Ano? Ano ba? Nakong gamit ang bogal mo kumilos, ha? Bakit ano na naman ang rason mo? Ba't ayaw mo na naman pumasok? Masakit ang ulo, may lagnat, masakit ang tiyan. Ano? Naku naman! Araw-araw ba? Ganto na lang. Kuta, 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 kuta sa'yo. Diyos ko naman. Araw-araw ganyan na lang tayo. Ano ba? Nakita ko na naman po siya kagabi. Natatakot na po talaga ako, Yaya. Hindi na po talaga ako tinitigilan. Natatakot ka kasi tinatakot mo yung sarili mo. Hindi po. Totoo po yung mga sinasabi ko. Yung wheelchair po. Makinig ka, ha? Makinig ka. Hindi totoo yan, ha? Lahat yan, guni-guni mo lang yan. Kaya tigilan mo na yung kakakwento tungkol dyan sa wheelchair na yan dahil hindi totoo yan. Ha? Ay, nako. Sige na. Halika na, Neri. Malilate ka na. Malilate ka na. Tawag ka na doon. No? Sige na. Sige na, malilate ka na sa school. Halika na. Ay, nako. Ay, lagi na lang ganyan. Lagi na lang ganyan. Halika na. Tawag na doon. Kain na. Tara na. Oo, oh, hindi pwede yung arte-arte na ganyan, ha? Sige na. Kain na doon. Ah. 
Pula. Oh, dahil saan? Magkis na, magkis na. Halika muna, sabay muna kami ni Tita Chola mo. Dali. Pansinin mo naman yung bata. Tito Melchor, hmm. pwede po bang hindi mo na ako pumasok? Kasi po... Ano sa mga ba pakiramdam mo? Ano ko, sir, huwag kayo maniniwala dyan. Kunyari yan, naghihilo-hiluhan, sasakit-sakitan kasi ayaw pumasok. Ako, ito sir, yung bata ko maniniwala dyan. Ngayon ako, Daisa. Please lang ha, pumasok ka. Oh. Hindi pwedeng hindi. Ang dami mo ng absent. Oh. Hindi pwedeng hindi. Yeah, yeah, handa mo yung baon ni Daisa. Okay, meron na, meron na. Ito, Melchor. Pwede po bang iba na lang po ang baon ko? Kasi po, nagsasawa na po ako eh. Saka po, pagkakinakain ko po yung luto ni Yaya Mari, para pong nahihilo ako. Hoy! Hoy! Hoy, teka! At ako pa si Missy, sir, oh. Nakita mo yun? Ako pa si Missy, ayaw lang pumasok. Nahihilo ka sa luto ko. Oh, kaya lang kayo pumasok. Sinisi pa yung luto ko. Ako na magaling magkukit ng kamatis. Yeah, 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 yeah. Ginagin niya mo. Dahil sa halika dito. Ganito na lang. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ako? Magka-Jusera talaga, sir. Hindi ka na lang ng gusto mong pagkain, ha? Kapag grises, ha? Ay, nako. Kaya nagiging ganyan ka-arte yung bata. Kaka-spoil mo. Hindi naman masyado. Ay, gusto lang naman maglambing yung bata. Diba? O, tama na. Halika na. Na-traffic na. Malilate ako sa opisina. Yaya, para na. Ito. Sige na, baby. Oh, ito na. Kuya, pag may sukli ka, loadan mo ako, ha? Yaya! Sige. Bye, sir. Di ba nga hindi ka na magbabaon? May pera ka na. O, yung sukli. Loadan ako. Bye, sir. Kinain. Sarap pa naman to. Oh, ano? Eh, eh wala eh. Ring nang nang ring. Ah, eh naluloko lang yan. Alam mo naman mga itatawag, tawas di naman magkukulong. Hindi. Bakas dun sa boses ng bata kanina na takot siya, tsaka nagsasabi siya ng totoo. Sigurado ko ba na bata talaga yung kausap mo? O baka naman nagpapanggap lang na bata? Uh -huh. Eh, sigurado ko ma'am. Batang babae. Ako na, ako na. Wala eh. Ring lang din nga ng ring. O baka lang ang luloko nga lang isa. Hindi. Boss itong bata yun kanina. Ako, ako. Testing mo. O nga, ring lang ng ring. Tito Melchor, pwede po ba tayong bumalik sa bahay? Ha? Bakit naman? Kasi po nakalimutan ko yung cellphone ko eh. Tito Melchor, sandali lang naman po eh. Sinabi nang hindi pwede, di ba? Bakit ba ipinipilit mong dali ng cellphone niya sa school? Hindi ba bawal yun sa school? Bakit ka naman sumisigaw? Natatakot na yung bata sa'yo, oh. Eh, anong gusto mo gawin ko? Matuwa ako. Ayun nga, aga-aga ang init ng ulo mo. Huwag mo akong sisigawan, Melchor. Anong gusto mo? Matuwa ako? Ang daming satsat sa buhay nitong batang to. Kanina ayaw pumasok. Ngayon nakalimutan ng cellphone. Anong susunod? Notebook? Lapis? Palibasa, nagpapauto ka sa bata. Papauto? Alam kong ginagawa ko. Sige po, tama na po. Huwag na po natin kunin yung cellphone ko. Talaga. Dahil pag binilik mo ang kotse, Melchor, bababa ako at iiwan ko kayong dalawa. Ay, naku. Ano ba yan? Ay, ay ano ba? Ano ba? Bakit kasi luma na to? Dapat to tinatapo na lang to eh. Ay! Ano ba? Ano? Ay, naku. Baka na nga. Ko. Dapat yung tinatapo na itong wheelchair na to. Ay, naku. Ayan, dyan ka. Kasi, patapo na yan. Luma. Ang gamit niya na ang wheelchair.
Eh. Ay, nako, diyan ka. Hulog ka diyan. Tak izin setaraf sara. Walang bakas ng force entry. Walang indication na merong pumasok na ibang tao dito. Bago mangyari ng insidente. Sir, sigurado ba kayo na iniwan yung mag-isa yung biktima dito kanina? Sigurado ako. Tsaka, boss, araw-araw ho namin siya iniiwan na mag-isa dito. Pero ngayon lang ho may nangyaring ganyan. Nagtataka lang kasi ako. Napaka-imposible naman na ganong kalaki yung sunog na matanggap ng biktima. Natural tendency kasi natin na lumayo tayo sa apoy kapag tayo napapasok. Pero sa kasong to, parang may pumuwersa sa kanya kaya nasunog siya ng ganun. Sino kaya pwedeng gumawa nun? Ah... Uh, hindi pa natin malalaman niya sa ngayon. Kailangan muna nating pag-aralan ang mga pangyayari para matukoy natin kung sino ang mga posibleng salarin. Sige po, salamat po. Sige. Sir. Maraming salamat. Samboy. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano ipaliliwanag sa inyo eh. Pero lumalabas na sinunog ng katulong ang sarili niya. Oo. At tumabot sa third degree burns ang mga sugat niya. At base sa aming initial investigation, mag-isa lang siya nung nangyari yun. Chief, hindi naman kaya nagda-drugs yung yaya na yun. Kaya naisipan niya i-barbecue yung sarili niya. Ano ka na naman, nag-uumpisa ka na naman eh. Mamaya na yan. Ano ba pwede namin gawin, Chief, para mapabilis yung investigasyon? Um, eh, Chief, may bisita tayo. Ah. Sila nga pala si Melchor at si Jonah. Sila ang Midnight DJ team. Ito si Samboy, si Andrea, Hello. si Cutie, tsaka si Boji. Sila yung tumutulong sa akin sa mga katulad nitong kaso na mahirap ipaliwanag. Magandang araw sa inyo. Ang gandang araw din po sa inyo. Kinalulungkot po namin yung nangyari sa kasambahin nyo.
Hello? Uh, ako si Ate Cutie. Ikaw, anong pangalan mo? mo dito? Uh, may narinig akong boses eh. Doon, parang dumadaing. Boses na, na ano? Anong ingay? Nako. E eh, ano pa, eh di narinig nyo yung boss Chief Arthur dahil let's go na daw. Let's go. Ano po? Let's go. Medyo ayos na. Uh, nagkamalay na pero nangihina pa rin. Pwede ko kaya namin siya makausap? Eh, kanina pa rin namin siyang pilit kinakausap eh. Kaya lang hindi pa siya nakapagsalita. Siguro sa sobrang grabe ng sunog niya sa mukha. Baka naman pwede akong kahit sandali lang. Ah, uh, kayo nang mabala. Ah. Uh. Pasensya na. Mayayain talaga yan si Daisa. Pamungkin ko yan. Major, may bibilin lang ako ha. si Ate Cutie. Ikaw, anong pangalan mo? Uh, alam ko na, siguro sad ka dahil sa nangyari sa yaya mo, no? Okay lang yun. Ang importante niyan, ligtas na siya, tsaka mga ilang araw lang siguro, pwede niya siyang umuwi sa inyo ulit. Ang ganda naman ang cellphone mo. Sino nagbigay sa'yo niyan? Ang Tito Melchor mo ba? Uh, sige ah, muna na ako. Pupasok na ako sa loob. Anong may chair? Anong wheelchair? Um, hi. Excuse me. Nakita mo na ba si Yaya Marie? Ay, hindi pa eh. Pasensya ka na din sa batang yun, ha? May pagkasumpungin kasi talaga. Hindi. Ay, I mean, okay lang pala. Ah, kamusta na yung ilagay ng pasyente? Um, sabi ng doktor, gumagaling na raw si Aya Marie. So, mga ilang araw na lang pwede na siya ilabas. Mabuti naman kung ganun. Mahirap din kasing walang katulong sa bahay, eh. Mm -mm, si Aya Marie lang nag-aalaga kay Dice, eh. Yaya Marie, kamusta po kayo? Ako po si Samboy, taga midnight DJ po kami. Alam po namin na ihirapan kayo ngayon. Pero meron lang po sana kaming gustong itanong tungkol po din sa nangyari. Hindi. 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 Yaya Marie, meron ba kayong gusto sabihin? Baka masyado siyang napapagod. Mabuti pa kaya ang pagpahingay muna natin siya. 
Ano? Sino kaya yung lola na sinasabi ni Yaya Marino? Eh, wala naman tayong nakita matanda dun sa bahay nila. Hindi kaya inaalala niya yung lola niya? Pwede yun, ah. Kasi siyempre, isipin mo, yung nangyari sa kanya, hindi na siya makakapagtrabaho. At dahil dun, hindi na rin matutulong ang lola niya. Kaya? Hindi, hindi, ma'am eh. Iba talaga yung pakiramdam ko nung kausap ko si Aya Marie. Iba yung takot niya talaga eh. Cutie? Cutie? Gustoy, kausap ka ni ma'am mo. Ako ba? Ah, kaya ito yung image yun. Ah, wala po. Iniisip ko lang talaga yung sinabi ng bata kanina. Yung wheelchair daw. Ha? Teka lang, doon, Lola, dito, wheelchair, no ba naman yun? Dito, chismis. Gulo-gulo. Teka, teka. Ano yung tungkol doon sa wheelchair? Wala siyang nasabi tungkol doon eh. Nung kausap ko kasi yung bata kanina, bigla namang dumating yung si Chona, yung asawa ni Melchor. Katapos nun, nagmamadaling umalis yung bata. Siguro mabuti pa, Samboy. Tawagan mo si Chief Arthur. Ipa-background check natin si Yaya Marie, pati na din ang buong pamilya ni Melchor, para malaman natin ang kaugnayan ng mga sinasabi niyo sa mga nangyayari. Sige pa. Huwag mo palalakarin si Yaya. Ito na ang wheelchair. O lang. Dika na, dika na. Ang daan lang po. Kaya pa na. Kaya? Kaya, kaya. Kaya na ati Chona mo. Halika na. Sige, kaya. Sige, sarada na. Yaya. Yaya. Buo na. Yaya, anong ayaw? Hindi pwedeng ayaw. Sabi ng doktor, hindi ka pwede magkikilos hanggat hindi pa humuhupa ang maganang sugat mo. Pupo na, halika na, na makapasok na tayo. Ang ayaw ko yan! Pupo! Pupo ka! Ayaw ko yan! Pupo ka! Ayaw ko yan! Yaya, umupo ka na! Ayaw ko yan! Ayaw ko yan! Ayaw ko yan! Ayaw ko yan! Yaya, upo! Umupo ka! Umupo ka na, Yaya. Upo! Sige na, sige. Halika na. Yan, masunurin. Yaya, ano bang iniiyak mo? Nahahawa ka na ba sa kaartihan ng alaga mo? Ayaw mo ng lumang wheelchair? Halika na. Tama na, Arte. Halika na. May chore yung mga gamit. Magpapahinga ka lang, okay? Huwag mo na muna intindihin si Dice.
talaga kaming narinig kahit ano. Eh, nagising ako kanina dahil nauuhaw ako. Bababa sana ako para kumuha ng tubig. Eh, nagulat na lang ako pagkakita ko kay Yaya. Kahit sigaw, o tunog man lang ng pagbagsak, wala kayo narinig? Maniwala ho kayo, Chief. Wala ho kami talagang narinig. Baka naman ho meron kayong konting idea kung sino yung maaaring gumawa nito sa kanya. Eh, apat lang naman kami dito. Ako, asawa ko, si Yaya at saka si Daisa. At saka, sir, kung ano man yung iniisip niya na baka kami yung gumawa, hindi ho ang tagal na ho namin kasambahay si Yaya Marie. Sinabi ko na po kasi dati kay Yaya Marie, pero hindi po siya naniwala. Yan po tuloy ang nangyayari sa kanya. Daisa! Sinabi ko na po dati kay Yaya Marie na gumagalaw po talaga yung wheelchair. Anong wheelchair? Daisa, paano gagalaw mag-isa ang wheelchair eh wala yung buhay? Bagay yun! Totoo po ang mga sinasabi ko. Maniwala po kayo sa akin. Ikaw ang maniwala sa akin. Makinig ka. Ang wheelchair ay hindi maaaring pumatay lalo na gumalaw ng mag-isa. Imagination mo lang yan. Okay? Okay? Uh, excuse me lang ho. Baka naman po totoo yung sinasabi ng bata. Ano? Totoo? Baka hindi mo alam kung gaano ka sinungaling tong batang to. Eh, mukha naman kung hindi nagsisinungaling ang bata eh. Teka nga, ano ba talaga ang papel mo at ng grupo niyo sa mga nangyayari dito sa bahay? Pwede bang umalis na kayo at ikaw, iwanan mo si Daisa kasi ginugulo mo yung utak ng bata. Pwede? Umalis na kayo? Ito yung wheelchair na sinasabi ng bata. Kanino yung wheelchair to? Ah, eh, matagal na itong nakatambak sa bodega. Eh, ginamit lang naman namin ito nung naaksidente si Yaya Marie. <clears throat> Kung yan yung wheelchair na sinasabi ng bata, paano yan napunta dito? Bakit? Eh, naniniwala ba kayo? Kasi sinasabi ni Daisa na ang wheelchair na ito ang dahilan ng pagkamatay ni Yaya Marie. Sir, hmm. hindi naman kaya. Yung wheelchair na yan ang tumulak kay Yaya Marie. At bumalik na lang siya dito, na parang wala lang. Dead man lang. Nasabi ni Daisa na nakuwento na pala niya sa Yaya Marie niya yung tukol dyan sa wheelchair. Hindi kaya si Daisa pinaglalaroan din ng wheelchair na yan? Bakit? Gusto niyo bang isipin ko na ang wheelchair na ito ay gumagalaw mag-isa? Nakikipaglaro kay Daisa at kay Yaya Marie? At dahil dito sa wheelchair na ito, na aksidenteng itinulak ng wheelchair na ito si Yaya Marie Sagdan. Uh, hindi ho, hindi naman ho ganun yung ibig sabihin ni Ma'am Andre. Alam ko. Eh, kaya nga tinatanong ko kayo eh. Hindi ba mas mapapabilis ang investigasyon kung systematic ang gagawin nating pamamaraan? Hanapan natin ng ebidensya na tuturo sa salarin. Hindi yung naniniwala lang tayo sa mga bagay na mahirap ipaliwanag. Mauna na kami. Sama ko muna sa mentor sa presinto para makapagbigay ng statement. O sige, basta ingat kayo ah. Tapos after niyan, uwi ka na agad, ha? Sige. Mag-iingat ka rin, Andrea. Ito ka ganda mamaya. Sige. Sir, grabe naman yung milchor na yun. Kung makipagtarayan sa atin, parang hirap ka na, no? Iba? Ano ka ba? Ako naiintindihan ko siya. May hirap kaya yung ganun, lalo na pagka ganun yung nangyayari sa pamilya mo. Madalasan ganun talaga. Ikaw naman. Ma'am. Hmm. 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 
Ano? Gusto mo yung kiss si Cutie? Hindi. Cutie? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Tahimik ka na naman. Wala po, Ma'am Andrea. Uh, naawa lang po talaga ako dun sa bata eh. Napakaliit niya pa para makaranas ng mga ganito katraumatic na pangyayari. I know. Pero... Ganun talaga. Minsan, wala tayong magagawa. May mga bagay na nangyayari na ayaw natin eh. Pero, Ma'am Andrea, paano kung nagsasabi ng totoo yung bata? Ano ka ba naman, cutie? Ang kulit mo naman. Nakita mo naman yung wheelchair, di ba? Ano, nakita natin sa isang lugar. Nakatuti. Ano pa? Gusto kong mahawakan yung wheelchair. Gusto kong matiyak kung, kung wala nga talaga tong kinalaman sa pangyayari. Oh, sige, sige. Ganito. Bukas na bukas, mag-request tayo kay Arthur para balikan yung wheelchair, okay? But in the meantime, we have to go home. Gabi na. At saka nakaisorbo na tayo sa pamilya nila. Okay? Let's go. Oh, matulog ka na ha? At maaga pa ang pasok mo bukas. Tita Chuna. Oh, ano na naman? Ayan, kakaisip mo nang kung ano-ano, nilalagnat ka tuloy. Kukuha lang ko ng gamot, ha? Ito na yung gamot at gatas mo. Inumin mo na ng... Tama ba ito? O, oh, halika at inumin mo na... Chona? Chona? Chona, dahan-dahan. Chona! Chief! Chief, pwede ba tayong bumalik sa bahay? Bakit? May nangyari masama kay Chona. Sir, pakibalik mo. Ma'am, sigurado kayo kaya niyo na. Oo naman. Ikaw naman ang bahala sa team. Yes, ma'am. Ingat po kayo. Sir, 
baka po pwedeng kunin muna po namin ang bata. Masyado na po kasing naguguluhan siya sa mga nangyayari. Hindi. Hindi pa ito. Pero sir... Wala na si Chona. Wala na ang yaya niya. Mas kailangan ako ni Daisa. Pero pwede ko naman ho siyang alagaan. Daisa. Tito Melchor, natatakot po ako. Huwag ka matakot. Hindi ka papabayaan ang Tito Melchor mo. Matandang babae. Siya'y may ari ng wheelchair na yan. Tito Melchor, bakit po? Hello, ma'am. Samboy, andito ako sa police lab. Positive. Tamang hinala mo. Sabi ko na nga ba eh. Sige po, ma'am. Maraming salamat po. Coach, tama nga yung hinala ko. Kasi, nung kumuha sila ng sample dun sa gatas na natapon sa kwarto ni Daisa, may lason. So, you mean, nililason mag-asawang yun si Daisa? Malas-malas ang buhay na tao! Hindi ko alam kung ano pang pumasok sa isip ng umas na lola ko. Naisip pa niyang ampunin ka! Tito Melchon! Huwag na huwag mo akong tatawagin dito ha! Dahil hindi mo ako dito. Hindi mo ako dito. Alam mo kung bakit? Dahil ampun ka lang ng umas na lola ko! Nakasira ka ng plano eh! Ano mo ba yun? Ha? Matapos ko siyang nasunin, sa'yo pa napunta lahat ang mana niya. Ito pang isang yaya, yaya marina to. Ang bakal kumilos. Hindi pa niya ginawa. Hindi pa niya ginawa ang planong nasunin ka. Tapos ano? Siya pa ulan na patay! Yung maganda ngayon, ang dapat lang, ikaw na ang mamatay! Ikaw na mamatay! Naitinda mo! Ha? Hindi ka makuha sa matagalan. Ngayon, mas mapapabilis ang pagkamatay mo. Ha? Iba ang paraan ng pagpapakita natin ng pagbibigay proteksyon sa ating mga minamahal. Madalas, sinisiguro natin na nandito lang sila sa ating tabi anumang oras. 
upang mailayo natin sila sa sakuna, sa kalamidad, at sa hindi inaasahang disgrasya. Mahirap paniwalaan ang nangyari sa batang si Daisa. Pero sabi nga ng tatay ko, may Diyos na nakakakita ng lahat. May justisyang mananaig at magbabayad ang may kasalanan. Ito po si Samboy, ang inyong Midnight DJ. Hanggang sa susunod nating katatapos. Walang humpay, walang mintis! Huh?